ndugu msikilizaji na tazamaji katika channel hii nipende kukaribisha sana katika kipengele ambacho leo tuta nitakuwa nikizungumza kwa habari ya mambo ya kufanya unapotendewa mabaya na mtu au na watu mambo ya kufanya unapotendewa mabaya na mtu au na watu bila kujali ni mwenzi wako rafiki yako bosi wako ndugu yako mzazi wako mlezi wako na yeye tunayaangalia katika ujumla wake mambo ambayo yanaweza kukusaidia yako mambo manne ambayo nimeandaa tutazungumza tutamaliza haya manne na ndani ya haya mazungumzo nina hakika kuna kitu utakipata chenye kukusaidia katika kukabiliana na hali inayotokea pale unapotendewa mambo mabaya lakini ukweli nianze kwa kusema tu kwamba ukweli usiopingika ni kwamba mambo yoyote ambayo mtu anatenda anamtendea mtu mwingine yaliyo mabaya mambo mabaya ambayo mtu anatendewa huwa yana kawaida ya kuacha maumivu ndani ya huyo mtu aliyetendewa na kwa kawaida uzoefu unaonyesha kwamba watu wengi pia wameathiriwa na kutendewa mabaya na watu mbalimbali mpaka athari hizo zimeenda kuathiri uh, tabia zao zimeathiri afya zao zimeathiri mahusiano ya uchumba na ndoa zimeathiri ushirikiano wao wa ndugu na ndugu koo na ukoo familia na familia na athari hizi zimeenda mpaka katika kuathiri mambo ya kiuchumi kwamba unakuta watu katika eneo ambalo wamefutendeana mabaya hakuna maendeleo yanayokuepo kwa sababu ya ule ubaya kuchukua nafasi na kuzuia mipango na jitihada zilizotakiwa kufanyika kwa ajili ya kuleta maendeleo badala yake zinaenda katika kutatua migogoro na wengine wamepoteza kabisa hata uhai na wengine wamepoteza imani na, na watu wengine kwa sababu ya kutendewa mambo yaliyo mabaya. Kwa hiyo si kitu kizuri na ninapoanza kufundisha ni kwamba sifundishi ili uweze kujua we unayetenda ubaya uendelee kutenda ubaya. Nafundisha ili uweze kujua ya kwamba tunahitaji kujifunza namna ya kukabiliana na wewe. Namna ya kukabiliana na wewe kwa sababu ni mtu mwenye kuhatarisha afya uchumi unahatarisha mahusiano ushirikiano unahatarisha amani za watu kwa hiyo lazima tujifunze namna ya kukabiliana nawe kwa hiyo kama wewe umekuwa ni mtu wa kutendea mabaya wengine fahamu leo hili somo linakuhusu ili uweze kujua tumekugundua au umegundulika na kwa hiyo tumejipanga namna ya kuweza kukabiliana nawe. Nakumbuka siku moja nikiwa katika kutoa ushauri wa kichungaji, mtu mmoja aliniuliza swali akisema anashangaa mno kwamba watu waliomtendea mabaya walikuwa wanaenda kanisani kila Jumapili. Nilipata uh, kushtuka kidogo kwamba kwa nini anashangaa kwamba wanaenda maana yake hakutaka wasiende kanisani akajibu akasema hawafai kabisa kuwa hata wa Kristo Nili, nilipata kidogo maswali machache tena akaongeza na kusema alikuwa anachukia mno na hataki anawachukia mno na hataki kuwaona karibu yake kama vile wengine wanasema mpaka mwingine anasema hataki kumuona mtu aliyemtendea mabaya mpaka anajisikia kichefu chefu sasa nilichogundua kwa haraka kwa yule mtu ilikuwa ni kwamba alicho alichotendewa kilimuumiza na alikuwa hajasamee hajaweza kusamee wala kujua afanye nini ili aweze kujitoa katika ile hali na ndio maana alikuwa akijikuta akizungumza maneno ya kuhukumu kwamba wale hawakuwa wa Kristo kabisa na hawakutakiwa kuwa wa Kristo lakini mbili alikuwa akizungumza maneno ya chuki ya kwamba hataki hata kuwaona lakini tatu alikuwa anaonyesha wazi ya kwamba ndani alikuwa ameumia 
Lakini ningependa tu kusema hapa awali ya yote ya kwamba jambo la kukumbuka ni kwamba katika maisha yetu ukiona mtu au watu wanakutendea mabaya kumbuka tu kwamba kuna kitu kibaya wako nacho ndani ya nafsi zao kitu kibaya ndani ya mioyo yao kitu kibaya ndani ya fahamu zao na kwa hiyo wanatenda yaliyo mabaya kwa sababu ya kile kilichojaa ndani ya mioyo yao tena kwa wao kukutendea ule ubaya halafu wewe ukagundua kwamba wamekutendea ubaya ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu amewafunua machoni pako ili uchukue tahadhari na hao watu kwa hiyo ile kwamba wamekutendea ubaya na wewe ukaujua kwamba huu ni ubaya usikimbilie kulaumu na kunungunika zaidi kimbilia kumshukuru Mungu kwamba amekuonyesha ubaya lakini pia amefunua wabaya mbele yako na kwa hiyo badala ya kukimbilia kuwalaumu na kukimbilia kujibizana nao wewe chukua tahadhari ndio maana kuna wakati unaweza usiwaone kwa macho lakini Mungu akakuletea kwenye ndoto akakuonyesha wakipigana nawe akakuonyesha mabaya ambayo shetani na wafuasi wake maajenti wake wamejiandaa kukufanyia akakuonyesha hata kwa njia maono akawainua watu wakaja wakakuambia kwamba chukua tahadhari kwa sababu kuna jambo baya linaenda kutokea juu yako kwa hiyo unapopata kuona mazingira ya namna hiyo usikimbilie tu kwa ajili ya kusema kwa nini hao wamefanya wakati mwingine ona ya kwamba ni Mungu amekuletea taarifa amewafunua mbele zako watu ambao hukuo unawajua wakati mwingine wewe huna tatizo hauna tatizo na hao watu kabisa lakini wao hutengeneza tatizo hutengeneza tatizo na kukutegea mitego ili unaswe kisha upate jeraha na kumbuka ukipata jeraha watalitumia hilo jeraha katika kukuumiza baadaye hebu tujikumbushe tu kidogo kidogo tena kwamba furaha ya mtu anayemtendea mwingine mabaya ni kusababisha maumivu mahangaiko na uharibifu wa kudumu ni kusababisha maumivu mahangaiko na uharibifu wa kudumu usije ukajidanganya kwamba anakuletea mabaya ili tu ujikwae padogo anataka kuletea mabaya ili ujikwae pakubwa na uwe na jeraha la kudumu ambalo litakutesa katika maisha yako yote hata kama yeye hafaidiki chochote lakini atahakikisha ana, anachekelea anachochea na kufurahia mwingine akiumia na akiumizwa hii ndio sababu ya kufundisha haya mambo manne ili aweze kukusaidia kujua ya kwamba hakuna joke yoyote hakuna utani wote pale unapoona kuna mtu ameinuka anataka kuharibu anataka kukuvurugia anataka kuleta mabaya katika familia yako katika nyumba yako ofisi yako ndoa yako biashara yako usije ukajidanganya kwamba anataka tu kukujaribu lengo lake ni ili uumie na jeraha lake lako liwe la kudumu hebu sasa tuangalie katika vipengele vinne vinavyokuja ambavyo nitazungumza sasa mambo yale manne ambayo yanaweza kukusaidia namna gani uwe unapofanyiwa mabaya na watu au na mtu wako wa karibu au ndugu au jirani vyo vyote takavyokuwa kile nitayazungumza haya ili ya kusaidie katika kuweza kupambana na kukabiliana na hiyo hali inapotokea Nipende kuleta kwako jambo la kwanza ambalo litakusaidia au unatakiwa kulifanya wakati unapotendewa mabaya na watu wako karibu au whatever wa mbali lakini jambo hili ni muhimu 
litakusaidia kukutengenezea ustaimilifu wa kuweza kukabiliana na yale mabaya. Jambo la kwanza ushawishi moyo wako uweze kukubaliana na ukweli au uhalisia wa kile ulichotendewa. Ukweli wa uhalisia ulichotendewa. Kwa maana nyingine ni kwamba ukubaliane na na kwamba ni kweli iki kitu nimekifanya. Nasema hivi kwa sababu mara nyingi wale wanaopanga mipango ya kuwatendea wengine mabaya kati mwingine ni watu ambao wako karibu ni watu ambao wanakufahamu sana ni watu ambao wanajua unafanya nini ni watu ambao wanajua una uwezo gani kwa hiyo kuyaachilia yale mabaya lengo lake ni ili kuja kuathiri vile vitu wanavyovijua ambavyo ni muhimu kwako lakini wao hawataki kuviona vikistawi huwa unapotendewa lililobaya mara nyingi inakuwa ni ngumu sana kuamini kama hasa ukijua waliotenda mabaya ni kina nani ni ngumu sana kuamini kama kweli wametenda ni ngumu sana kuamini wakati mwingine kwa sababu unajua pengine ni mtu uko katikati yao ni mtu unayefahamiana nao ni mtu umekuwa nao lakini inachukua muda sana kuamini kwamba hao wote wanaojua uwezo wako wanaojua kazi yako biashara yako wanaojua mahusiano yako wanaojua bidii yako wametengeneza mabaya ili ya kukute na kukuharibia inachukua muda sana kuamini na ndio maana ninakusii jifunze kuushawishi moyo wako sema na moyo wako uambie moyo ni kweli hao watu tunawafahamu ni watu wa karibu lakini wamegeuka na wamefanya ambayo yanatuumiza. Kwa hiyo kikubwa hapa ni kukubali kwamba wametugeuka lakini pia wametutendea kibaya na kwa hiyo hakuna namna yote tunaweza tukabadili ukweli huu. Ndio maana utasikia mara nyingi unapokutana na watu wakipambana na ile eneo utasikia mtu anasema siamini kama fulani au kina fulani ndio waliofanya kitu kama hiki. Maana yake moyo, nafsi na akili vinakataa kukubali kwamba hicho alichotendea ubaya aliyotendea ni kweli ni ametendwa na watu fulani lakini ukweli ni huu ninaendelea kusisitiza kwamba hakikisha una ushawishi moyo wako akili yako nafsi yako kwamba ni kweli hatukua tume hatukua tunajua kama tunaweza tukabadilikiwa hivi lakini sasa amebadilikiwa kwa hiyo hautajiki kuendelea kukaa kwenye nafasi ya kuona ah mtafanyaje kwa nini kukubaliana na ukweli ni jambo ambalo linatusaidia sana katika maisha yetu kwa hiyo ikiwa unamfahamu jambo la kwanza ikiwa unamfahamu aliyetenda ubaya mtoe kwenye kundi la marafiki au watu wa karibu kwako haraka usitamani kulazimisha akae kwenye kundi la watu walio karibu kwanza mweke kwenye kundi la watu wa mbali kidogo lakini si kwa maana umtenge lakini akili yako roho ya moyo wako nafsi yako na kila kitu kijue sio mtu salama sana kwa sababu ya ubaya aliyoutenda kwa hiyo ili uendelee kuwa na mazingira ya kuweza pia kuwa salama ni muhimu sana ukajitahidi kuweka mipaka ya huyo mtu zekana alikuwa hana mipaka lakini sasa tengeneza mipaka haina maana umfukuze na maana tu kumwekea mipaka ili sio kafika mahala ukapata madhara makubwa wakati uliisha onyeshwa kwamba huyu mtu ni hatari jambo lingine kwenye ushawishi kushawishi moyo wako ikiwa haumfahamu huyo mtu ikiwa haumfahamu kabisa usihangaike kwanza kupekenyua pekenyua ili kuenda kumfahamu. Yawezekana Mungu au watu hawajataka kumfahamu kwa sababu ni mtu wako wa karibu sana. Na yamkini pia Mungu hajataka kumfahamu kwa sababu ukimfahamu unaweza ukafika mahali ukaumia zaidi. Kwa hiyo ukiweza kwa neema ya Mungu mpuze mpuze au wapuze hao watu 
usitake kuwatafuta zaidi ili kuwajua sababu unapoendelea kuwatafuta zaidi ndivyo wanavyoendelea ku gain understanding yako wanaendelea ku gain territory yako kwa hiyo the best ni kufunga madirisha kuweka tinted kwamba sawa whatever the case wamefanya lakini na wapuuza wasiwepo kati ya watu wa kuafikiria fikiria ukipuuza kitu sio kwamba kipo isipokuwa haujakipa nafasi lakini pia jambo la tatu katika kipengele hiki kubaliana na ule ubaya uliofanyiwa kwanza uwe kama changamoto kwako wao walileta ubaya ukuumize wewe pokea ubaya wao ufanye kuwa ni changamoto unayotakiwa kuitatua maana ukweli hatuwezi kubadili chochote hata kama utabisha kwamba kilichotokea ukiamini sawa ukiamini lakini kimetokea mfano Yesu aliposalitiwa na Yuda alikubaliana na ule usaliti kwa sababu alijua alikuwa ni, ilikuwa ni lazima asalitiwe tena mtu na mtu wa karibu kwa hiyo hata kama leo umetendewa ubaya kama Yesu alivyosalitiwa ufahamu we ni mwanadamu utasalitiwa tu utafanyiwa kitu kibaya tu hata kama sio huyo mtu aliyefanya unayemfahamu lakini kuna mahali utakuja kufanyiwa kitu kibaya pia Yesu alikubali kwa sababu ule usaliti ulikuwa ni changamoto ndogo kulinganisha na ile aliyokuwa anaiendea msalabani. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna changamoto ulionayo kwenye maisha unayokutana nayo ambayo imeambatana na huo ubaya ambao unaona ni ubaya umetendewa na mtu lakini unaweza ukatazama uka, uka, uka kwenye mipango yako katika mapambano ya maisha yako kuna mambo mengi makubwa ambayo ni changamoto yana kusubiri. Kwa badala ya kwanza kupambana na hili lililobeba ubaya ulio kuja kwenye maisha yako, unaubadili ule ubaya kuwa changamoto na unaiweka kati ya changamoto ambazo mzazo na unakuja kukundua kwamba yawezekana hiyo changamoto ni ndogo kulingana na changamoto hizo nazo. Yesu anakubali kwenda msalabani na swala la yeye kusalitiwa ilikuwa ni kitu kilicho kilichokuwa sio kizito kama kile cha kwenda kuburuzwa mtaani kama kile cha kupigwa viboko mbele ya watu kama kile hakikuwa kinafanana na kupigwa misumari kwenye mikono na miguu ule ubaya sawa ulikuwa ni ubaya lakini haukuwa unawezo kupunguza ile mipango na mikakati mikubwa iliyokuwa mbele yake kwa hiyo yawezekana ule usaliti angeanza kupambana nao ya mkini ungeweza hata ukaharibu kusudi kubwa alilokuwa anaenda kulitimiza. Ninaamini ninaamini una mipango mingi kwenye maisha yako. Ufahamu kabisa kwamba mabaya yatakapokuja lengo ni kuyaharibu, kuiharibu hiyo mipango yako. Kwa uspay attention sana kwenye yale mabaya wewe jitahidi kuambia na kushawishi moyo wako kwamba ee hiki kilichotokea najua kimetokea lakini tunayo mambo makubwa mengi ya kufanya ambayo ni ya faida kwetu hapo baadaye lakini kipengele cha kitu kingine katika kipengele hiki kubali kulipa gharama za kuzikabili athari za ubaya uliotendewa kubali kulipa gharama napozungumza gharama Ninajua unaweza ukatendewa ubaya ambao utatakiwa pengine uh, kuairisha vitu vyako utatakiwa kuairisha mambo yako utatakiwa kukaa pengine pembeni Us, usikatae kubali kulipa gharama hiyo ili ikusaidie kuji, kujianza upya kujibeba upya kujiumba upya kujipa nguvu upya kujitengenezea ustaimilifu kwa sababu gharama ninayozungumza ni gharama ya kukutengeneza ili uweze kuwa na nguvu ya kukabiliana na mambo ambayo unakutana nayo sasa lakini pia ikutengeneza kwa ajili ya mambo mengine magumu yanayokuja baadaye. Kwa hiyo usiwe mvivu wala usiki, usiweke kiporo 
wala ustamani kukimbia na kuairisha namna ya kuyatazama yale mambo kuna watu wengine utasikia na sema no no no, no. Sitaki kabisa sitaki kabisa sitaki kabisa kusikia hili jambo lakini ni kweli lipo kwa hiyo unaweza kali ignore lakini kweli kesho kiamko utakutana nalo kwa ni vizuri ukakubali kulipa gharama jambo la pili jipange namna ya kukabiliana na huo ubaya kwa sababu ubaya unapokuja lengo ni kuleta mabaya na kuathiri yaliyo mazuri yaliyoko kwako kwa hiyo jipange namna ya kukabiliana na huo ubaya katika point ya pili tulisema kubali kiukubali geuza ule ubaya uwe changamoto na uweke kati ya changamoto zako na upime kama ile changamoto ni kubwa kuliko changamoto ulizonazo hapa ninakufundisha unakubali kwamba ubaya umetendeka dhidi yako na kisha unaanza kuweka mikakati ya namna ya kukabiliana na huo ubaya kwanza kabla ya kukubaliana na mtenda ubaya mara nyingi sana tumejikuta tukiwa tunapambana na mtenda ubaya na tukasahau kuzitatua kupambana na yale mabaya yaliyoletwa hapa ningetamani kusema usipoteze muda wako katika kunungunika kulalamika kuzunguka kutafuta ufanye nini ujibu nini au uweke kisasi gani maana kufanya hivyo kunaendelea kupoteza muda mwingi wa kwako lakini pia kuna kunasababisha kutoa muda mwingi wa lile tatizo kuendelea au lile baya kuendelea kukuathiri wewe zaidi nasema hivi kwa sababu baya wowote kumbuka unapotokea huja na madhara ya kila aina kama ni kwenye kiroho kuna madhara yatatokea kiafya tatokea kwenye akili tatokea kwenye hisia inaweza katokea katika tabia inaweza katokea kadiri unavyoendelea kulalamika kushangaa na, ku, na kutafuta pengine nani mbaya ndivyo unaongeza muda wa athari au kuathiriwa na huo ubaya ndivyo unavyoendeleza kuathiriwa na huo ubaya hapa unatakiwa kutafuta njia bora tu najua inaweza kawa katika wakati mgumu lakini kutafuta njia bora sio njia bora njia njia bora zitakazokuwa salama kwako na kukusaidia kujiepusha na mabaya pamoja na madhara yake yaliyokuja na, na ule ubaya maana yake unatakiwa kutafuta njia bora ziko njia nyingi sana na zingine utaambiwa na marafiki wa shauri whatever lakini tafuta njia bora zitakazokuwa salama kwako kiwa umeshin, umeshindwa kabisa kuzipata hizo njia pengine kwa kukosa utulivu basi omba ushauri kwa watu unaoamini katika kuzikabili changamoto ambao was bad Was, wasisababishe tatizo zaidi lakini wakusaidie namna ya kuzikuleta njia hizo bora zitakazokusaidia kukabiliana na tatizo kwa mfano nitoe tu mfano unakuta umezushiwa jambo baya na, na pengine kila mtu ameanza kulijua kwamba hili ni jambo ambalo fulani yawezekana ni kweli amelifanya ningeshauri katika jambo kama hili ni mfano tu usikimbilie kujificha au kujidhuru au kujidharau au kunungunika badala yake panga mikakati imara ya namna ya kuzuia madhara ya huo uzushi kwa sababu hayo madhara ya huo uzushi yamebeba madhara kwenye afya yako, roho yako, nafsi yako, akili yako na hisia zako. Na kwa hiyo anapoleta hayo mabaya, lengo sio kwamba yatamwathiri yeye. Lengo ni kuleta athari kwako. Kwa hiyo unapanga mikakati namna ya kupambana na hiyo athari. Kama vile ambavyo unakuta nyumba yako inaungua moto. Badala ya kumtafuta nani aliwasha moto, unaenda kutafuta cha kuzimia moto ili nyumba yako na vitu vyako mali zako visiteketee 
usipambane kumtafuta mzushi au aliyefanya leta hilo tatizo au kwa mfano ule wa kuchoma nyumba aliyechoma nyumba kwa sababu lengo lake ni yeye akuone wewe ukiumia akiona ukiharibikiwa ili azidi kukushambulia zaidi kwa kutumia jeraha zako kwa sababu akikuumiza leo ukaendelea kuruhusu yale mabaya yaliyoletwa na yeye yakae kwako anapata platform nyingine kesho hata kuwa hata tumia nguvu kubwa sana ataenda kugusa kwenye jeraha lako na akigusa kwenye jeraha lako utaumia kwa hiyo unakuwa amesababisha amewini amesababisha maumivu katika maisha yako ya kudumu na hapa ningesema njia nzuri njia nzuri ya kupambana na mabaya ya namna hii njia nzuri ya kupambana na mabaya ni kuto kumjibu mtenda mabaya kama alivyokuwa anatarajia. Sababu kuna namna ambavyo akitenda jambo baya kwako, kuna namna ambavyo anakusubiria utajibu kwa sababu yeye ana plan, ana mipango ameiweka. Kwa anajua akikuminya hapa, anajua tu lazima utajibu kitu fulani. Badala yake wewe nenda kinyume cha matarajio yake kwa kukaa kimya kama kana kwamba hakuna kilichotokea. Kukaa kimya kana kwamba hakuna kilichotokea. Unaweza kusema nawezaje kukaa kimya? Ndio hivyo unatakiwa kujifunza kukaa kimya. Kwa sababu unawezo usijue kwa kujibu kwako unaongeza moto kiasi gani. Na huo moto madhara yake hautakuwa kwa yeye. Ni wewe uliouasha na ni wewe utakuunguza na ni wewe utakuathiri. Lakini pia katika kukabiliana na hiyo hali Jipe muda wa kutosha wa kutuliza moyo wako. Moyo wako unatakiwa utulie. Uh, ili uweze kuwa na utulivu juu ya maamuzi yoyote utakayoyafanya. Na ndio hapa Biblia inatuambia linda sana moyo wako kuliko vyote. Ukikutana na baya lolote mbele yako, lengo lake ni kuja kuathiri moyo wako. Kwa hiyo ulinde moyo wako, upe muda utulize upe mazingira ambao utaweza kutulia ili uweze kutoa chemchemi zenye faida utoe vitu visivyokuwa vya hisia peke yake utoe vitu ambavyo ni constructive usipende kuwa na haraka kujibu <laughs> wengine vimewahi kutukarimu usipende kuwa na haraka kujibu ama kuchukua hatua ambayo hujui matokeo yake takuwaje au kushambulia ikiwa moyo wako o hauna utulifu moyo ukikosa utulifu unaweza kufanya mambo mabaya na baadaye ukipata utulifu unaanza kusema jamani kwa nini nilifanya hiki kwa hiyo jipe muda tulize moyo wako so moyo wako ndio injini inayo jua uende kwa kiwango gani uruke kwa kiwango gani uweze kwenda speed kiwango gani ikipata disturbance moyo ukipata disturbance hata speed ya kuwaza kwako kutenda inaweza ikaathiriwa lakini jambo la tatu jikubali kwamba una akili timamu na za kutosha katika kushinda kushinda uo ubaya na upande wa pili ningeweza kusema jikubali kwamba unaye Mungu alnaye uwezo wa kushinda mabaya yote. Na hapa unamwamini Mungu uh, uwe na uhakika kwamba unapokuwa umetuliza moyo maana yake unaruhusu faraga na Mungu. Na unapojikubali maana yake unakubali wewe ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo badala ya kuanza kusema mimi nimetendewa hivi kwa sababu pengine wananidharau, pengine hawanipendi, pengine hawanani cheka wananiona ni kapuku wananiona ni maskini badala ya kusema hayo yote wewe jikubali kwamba Mungu amekupa akili katika kupambana na kukabiliana na changamoto za kimaisha lakini jambo la mwisho katika kipengele hiki tumia azimio la uthamani mimi naliita azimio la uthamani kwamba ubaya wote unaweza kuchafua kilicho cha thamani lakini hauwezi kuondoa thamani juu ya kitu cha thamani. Naliita azimio la la uthamani. Kwamba baya linaweza likaja 
likachafua likatikisa likakwangua likafanya vyovyote kilicho na uthamani lakini ule uthamani haukuweko na lile baya ule uthamani hauwezi kuondolewa hauwezi kuondolewa na hilo baya ni pale tu utakapokuwa umejipanga na kujituliza lakini ukikurupuka wewe uthamani unaweza kaondoka na ukaanza kujiona wewe ni mtu usiyefaa na usiyekuwa na thamani yoyote machoni pa dunia hii jambo la tatu amua kusamee ili kuishinda roho ya kisasi amua kusamee ili kuishinda roho ya kisasi Marko 11 mstari wa 26 mpaka 20 mstari wa 25 mpaka 26 Marko moja 25 mpaka 26 inatuonyesha kwamba kutokusamehe ni kikwazo na kizuizi kikubwa katika kati ya mtu na majibu ya maombi yake kati ya muombaji na majibu ya maombi yake kwamba uh, kutokusamehe kunaweza kuzuia mtu asijibiwe maombi yake hii ni kwa sababu kutokusamehe kuna sababisha mtu aweze kutafuta njia mbadala ya kutaka kumjibu au kumtendea aliyemkosea kwa kama njia ya kujiridhisha kama njia ya kufurahia kwamba na yeye alinikosea na mimi nataka nimkosee ili wote tu tumekoseana Kiangalia hiyo hali mbele ya Mungu ni dhambi na ni makosa. Na inatengeneza ina, inatutenga inatutenga na kusudi la Mungu, neema ya Mungu, uso wa Mungu, sauti ya Mungu na fedha zote za Mungu. Na kwa hiyo ni kwamba matokeo ya mtu kutokusomea maana yake ni kuchukua hatua ya kulipiza kisasi. Kwa sababu usiposamea usipoachilia maana yake utajipanga na wewe namna ya kuweza kujibu mashambulizi na wakati mwingine nasema kutokusamea maana yake unamnyima Mungu nafasi ya kukusaidia unamnyima Mungu nafasi ya kuingilia kati unamnyima Mungu nafasi ya kulipa kisasi unamnyima Mungu nafasi ya kupambana na adui zako sasa yako mambo machache ambayo tunazotokaangalia. Kwa mantiki hii ni kwamba tusiposamehe tunaingiwa na mipango ya kuendeleza uovu au makosa jambo ambalo halina tofauti na yule aliye tenda mabaya kwako. Kwa hiyo husamehe maana yake unaanza kutengeneza mipango miofu ya kuweza kujibu uovu mipango mibaya ya kujibu mabaya jambo ambalo hautaenda popote lakini pia tunaposhindwa kusamehe tunakosa utulivu ndani ya mioyo yetu jambo ambalo linasababisha ufanisi wetu katika mambo mbalimbali ufanisi wetu katika vitu mbalimbali unaondoka unapungua na uwezekana mara wengine ufanisi wetu una potea kabisa unashangaa kile ulichokuwa hautegemei ukifanya ndio unakifanya pacho hukutakiwa kukifanya ndio unashangaa unakifanya kwa bidii kwa nini kwa sababu uh, moyo umekosa tulivu na tusiposamea pia tunavaa sura ya kinafiki na ndani yetu kuna jaa uchungu chuki machozi na mwisho unaweza kushangaa tukajikuta tumebanwa na msongo wa mawazo na tukajikuta hatuendi popote tunashindwa kufanya kazi tunashindwa kuji, kujipenda tunashindwa kujiendesha kwa sababu tumeruhusu tumeruhusu sura ya kinafiki ituvae wakati ndani tunaumia lakini tusiposamea pia tunaishi maisha yasiyo ya kujionea huruma kwa sababu ya kujiona hatuna thamani au tumepoteza heshima au ni watu ambao hatu, 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 hatuna kitu cha kupata tena anymore 
kwa sababu tayari tumeshadharaulika lakini pia tusiposamee tunaongeza idadi ya maadui wa kufikirika na kutengenezwa katika fahamu zetu kwa sababu ya hisia mbaya dhidi ya watu wa karibu na wale ambao wametutendea mabaya kwa kuna wakati kabisa tunatengeneza maadui kwa sababu unaanza kufikiria kuna mmoja nimemwona pale yuko karibu na yule aliyenitendea mabaya kwa hiyo unaanza kuwajumuisha wote kwamba huyu atakuwa ni mbaya kama yule kwa unajikuta ndani ya moyo wako una vita zaidi ya moja ambayo haishi kwa sababu unaishi nayo na unaendelea kukaa kwenye mazingira hayo ya vita kiasi ambacho hauna utulivu hauna amani hauna kupumzika kwa nini kila unachokiona unaona kinaweza kikawa ni adui yako lakini pia tunashindwa kupiga hatua ya kimaendeleo kutokana na moyo kukosa furaha utulivu na ukikosa utulivu unakosa ufanisi na hapa utajikuta tunaishia kuishi maisha ya kujikumu maisha ya kujiona hatufai maisha ya kuona kwamba wengine ndio wanaweza we huwezi maisha ya hatia na mwisho unakuta kwamba tunatawaliwa na hisia zetu wenyewe tunatawaliwa tuna, tunatawaliwa na utumwa tuliotengeneza kwa mawazo yetu wenyewe hii ndio sababu kwa mfano watu wengi katika mahusiano wanashindwa kabisa kuendelea mbele kwa sababu wameshindwa kusamea au kukubali msamaha wameshindwa kusamea kusameana au wamesameana lakini wameshindwa kukubali na kuamini msamaha lakini mara nyingi ukiuliza kwa watu kama hawa ikiwa wamesameana utasikia kabisa mtu anasema nimemsamea mwingine anasema nimemsamea lakini nyuma ya pazia chuki uchungu pamoja na wivu na maneno mabaya unashangaa yanazaliwa yanasikika sasa unajiuliza e, ya amesamee nini kama bado maneno mabaya na uchafu wa kila aina unaendelea kufanyika na ndio maana hapa Biblia inatuambia katika Warumi 12 mstari wa 19 Biblia inasema hivi wapenzi msijilipizie kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Mungu maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi mimi nitalipa anena Bwana kwa msingi huu ni kwamba tusipo samehe ina maana kabisa tumejichukulia sheria ya Mungu mikononi lakini pia mbili maana yake tunamzuia Mungu asipigane kwa ajili yetu na jambo la tatu maana yake tunaendelea kuwaruhusu maadui waendelee kutumia hayo mazingira kuendelea kuachilia na kutamka na kunuiza mabaya juu yetu natamani sana uelewe na ukumbuke ya kwamba usipoamua kusamehe unajifungia mambo mengi sana kiwemo na unajifungia unamfungia Mungu asiweze kukusaidia kukunyofoa katika ubaya na uharibifu kukunyanyua katika shimo la uharibifu badala yake unanasa kwenye mtego na hakuna mtu wa kukunasua jambo lingine la nne jambo la nne Aa, ni hili jiandae kumpenda na kumuombea adui yako jiandae jifundishe kumpenda sio kumweka karibu Aa, kumpenda sababu kuna mtu unaweza kumpenda na asiwe karibu nawe jifundisha ujiandae kumpenda na kumuombea Mathayo 5:43 mpaka 44 imeeleza hivi mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu waombeeni wanaoudhi 
wapendeni adui zenu waombeeni wanaouthi kuleta mstari huu haina maana kwamba kwangu ni kitu rahisi lakini nimeuleta ili uweze kujua kwamba mabaya yanapokuja yanakuja na uadui uo uadui lengo lake ni kufisha mazuri tulionayo lakini pia mabaya yanapoletwa na watu yanakuja na mauzi yanakuja na mauzi yanakuja na vitu vinavyokera alafu Yesu anasema tuwapende wanaotuletea mabaya lakini pia tuwaombe kwa kuwa wanapokuja kwetu huwa wanatuudhi jambo la muhimu hapa sio kukulazimisha kwamba lazima ufanye hiki ni kwamba hakuna msamaha wa kweli pasipo upendo hakuna msamaha na ndio maana Yesu anaweka kipengele cha kuwapenda na kuwaombea hivi pengele vyote viwili ni vipengele ambavyo uwezo kavifanya hauwezo kavifanya kama hujasamehe kwa nataka kusema kusamehe plus kuwapenda plus kuwaombea huo ndio mwenendo wa mtu ambao anamwamini Mungu hii ndio sababu ya Yohana 3:16 unaona wazi kabisa Mungu anamleta mtoto wake afe msalabani kilichokuwa kimemsukuma Mungu sio kwa sababu ya mwanadamu ni kwa sababu Mungu alitupenda licha ya kwamba tulimkosea licha ya kwamba tulistahili kufa licha ya kwamba tulistahili kuangamia lakini Mungu akaamua kutupenda kwanza kabla ya kutusamehe akaamua kutupenda kabla hajatuletea atakayetuondolea hatia akaamua kutupenda kabla hajatufutia deni zetu akaamua kutupenda kabla hajaileta ile neema yake akaamua kutupenda na kutupenda maana yake aliamua kutuhurumia kwa mantiki hii ni kwamba msamaha wa kweli unadhihirisha upendo ulioko ndani ya mtu anayetoa msamaha na upendo huu ni upendo ambao umebeba maamuzi ya kumkubali aliyefanya kosa au aliyekutendea ubaya kama alivyo si kwamba ubaya aliyokutendea ni jambo zuri limekufurahisha la hasha lakini wewe badala ya kutenda ubaya unaamua kumkubali jinsi alivyo na kwa hiyo kiwango cha msamaha wa kweli kinadhihirisha upendo ulioko ndani ya naye samee na kinaenda moja kwa moja kuathiri moyo uliobeba mabaya ili waze uanze kuwaza kubeba yaliyo mazuri ndio maana palipo na upendo wa kinafiki wa uongo ule wa ujanja ujanja lazima pia kuna msamaha wa kinafiki wa uongo ambao sio wa kweli hapa ndipo utakapoweza kuelewa kwamba mambo mabaya yanapokuja katika maisha au unapotendewa mambo mabaya katika maisha yako moja ya jambo tumezungumza ni kuathiri mambo yote mazuri yaliyoko ndani yako ikiwa ni pamoja na lile jambo la namna gani ya kuchukuliana na wengine kwa sababu unapokuwa umetendewa mabaya hata ule moyo wa kuchukuliana na wengine unakufa moyo wa upendo na kufa moyo wa uvumilivu kufa ni pale tu neema ya Mungu inapoweza kutusaidia na ikiwa tutahitaji tusaidie kuweza kubeba na kuwa na tunda la roho ndani yetu kuna kiasi upendo uvumilivu vyote hivyo ili tuweze viweze kutusaidia kama kanuni za kiroho 
katika kukubaliana na vyote vibaya ambavyo tumetendewa tena wakati mwingine kwa kupangiwa na kwa kukusudiwa Mungu aliye muaminifu na muomba akusaidie ya mkini umwahi kutendewa mambo mabaya na ukatamka mambo mabaya ukaomba dua mbaya ukawaombea watu waliokufanyia mabaya vitu vibaya mpaka leo hujapata uhuru kwa sababu na wewe pia umechukua nafasi ya Mungu kwa ajili ya kupigana mwenyewe na ninakushauri pata nafasi ya kutuliza moyo wako ubembeleze moyo wako uweze kujua kwamba unaweza kubadilika na ukaachilia hiyo asira sema sema na kusema na hiyo moyo wako ili uweze kutambua kwamba unaweza kuanza upya na ukawa ni mtu tofauti na ukaendelea kuishi maisha yako lakini ukaweka mipaka dhidi ya wale watu ambao walitenda mabaya kwako Mungu aliyemwaminifu akusaidie naomba Roho Mtakatifu ambaye nazungumza na sisi kupitia somo hili atusaidie Afahamu sio jambo rahisi sana kwa sababu mabaya mengi ambayo watu pengine wamekutenea yamekufikisha katika wakati ambao hata leo hupigi hatua kwenye maisha yako lakini natamani kukuhakikishia kwamba ile tu utakapojifunza na kufuata hizi njia wewe na uhakika Mungu ataanza kukupigania atakuchukua hatua moja kwenda nyingine atakuonyesha hata vitu ambavyo kuwa unavijua ataachilia ndani yako furaha yake inaitwa furaha ya Bwana atarejeza atarejeza ile thamani yote ambayo pengine ule ubaya uliondoa hakuna jambo lolote mbele za Mungu ambalo likienda kwake ambaye ni muumbaji likikaa mikononi mwake ambaye ndiye aliyetufanya tuwa hapo duniani kwamba litakuja likiwa limechakaa limeharibika ndio maana anasema wazi amsema ataurejeza jana wako kama tai maana yake ni kwamba hata utakapokuwa umekondeana utakapokuwa umechoshwa utakapokuwa umechoka utakapokuwa umekata tamaa utakapokuwa unajiona haufai tena unapojiona au utakapokuwa unajiona wewe ni loser yeye anasema atairudisha thamani 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 kwa hata kama ulitendewa mabaya yamekuathiri pakubwa kumbuka Mungu analeta somo